لقد دخل محمد بن علي إلى بهو القساوسة والرهبان اذهب وراقب ما يدور وأخبرني بما تراه وتسمعه منا أنتم أم من هذه الأمة المرحومة؟ بل من هذه الأمة المرحومة من أيها أنت؟ من علمائها أم من جهالها؟ لست من جهالها أسألك إذا سل من أين ادعيتم في كتابكم أن أهل الجنة يطعمون ويشربون ولا يحدثون؟ وما الدليل فيما تدعونه من شاهد لا يجهل؟ الدليل على ذلك الجنين في بطن أمه يأكل ولا يحدث فاكهة الجنة من أين ادعيتم أنها طرية غضة متجددة غير معدومة لأهل الجنة خلافا لطبيعة الأشياء مثله كمثل النار في المصابيح تشعل مئات المصابيح وتبقى النار الأولى باقة لا ينقص منها شيء يا أمير المؤمنين لقد جلسوا وجلس معهم الراهب الأكبر وماذا يفعلون؟ إن الراهب الأكبر يسأل محمد بن علي ومحمد بن علي يجيبه عما يسأل وهل هناك حضور؟ نعم يا سيدي وهم يصغون إليه باهتمام شديد وعما سأله الراهب الأكبر؟ سأله عن فاكهة الجنة قال له كيف تدعون أنها غضة طرية مديدة غير معدومة لأهل الجنة خلافا لطبيعة الأشياء وبما أشابه محمد قال له مثلها كمثل النار في المصابيح تشعل مئات المصابيح ولا ينقص منها شيء أريدكم أن تنهوا هذا المجلس فورا هيا كمثل النار في المصابيح بقيت مسألة واحدة والله لأسألنك عن مسألة لا تهتدي إلى الجواب عنها أبدا سل فإنك حانث في يمينك أخبرني عن مولودين ولدا في يوم واحد وماتا في يوم واحد عمر أحدهما خمسون ومئة سنة والآخر عمره خمسون سنة في دار الدنيا ذلك عزير وعزرة ولدا في يوم واحد فلما بلغا مبلغ الرجال خمسة وعشرين عاما مر عزير على حماره راكبا 
على قرية بأنطاكية وهي خاوية على عروشها فقال أنا يحيي هذه الله بعد موتها وقد كان الله تعالى قد اصطفاه وهداه فلما قال ذلك القول أماته الله مئة عام لما قال ثم بعثه على حماره بعينه وطعامه وشرابه فعاد إلى داره وعزرة أخوه لا يعرفه فاستضافه فأضافه وبعث إلى ولد عزرة وولد ولده وقد شاخوا وعزير شاب في سن ابن خمس وعشرين سنة ولم يزل عزير يذكر أخاه وولده وقد شاخوا وهو يذكرهم بأمورهم فيقولون ما أعلمك بأمر قد مضت عليه السنون والشهور ويقول له عزرة وهو شيخ ابن مئة وخمس وعشرين سنة ما رأيت شابا في سن خمس وعشرين سنة أعلم بما كان بيني وبين أخي عزير أيام شبابي منك فمن أهل السماء أنت أم من أهل الأرض فقال عزير لأخيه عزرة أنا عزير هل جئتموني بمن هو أعلم مني وأجلستموه معكم حتى يهتكني وحتى يعلم المسلمون أن بينهم من أحاط بعلومنا وعنده ما ليس عندنا كل الكلام لا يفي هذا الرجل حقا الحمد لله الذي عوضني بولد لم أنجب منذ الآن إنه بمثابة الولد لي لقد أنقض حياتي وصان شرفي ولولاه يعلم الله ماذا كان سيحدث لي ولابنتي أيضا حماك الله يا صخر حماك الله بارك الله بك يا أخي فارس شجاع يا صخر أريدك أن تصفح عن زوجها من أجل حبها له أتدافعين عن الحب يا أم مسلمة؟ لم لا؟ وأنا أرى امرأة تتكبد عناء السفر من العراق إلى دمشق وتعمل على أن تصل لزوجة الخليفة وهل شفعت لها؟ أجل لقد رق قلبي لها هذا يجعلها تطمع بنا لا عليك قلت لها للخليفة حد معين قولي لزوجك أن يقطع لسانه قبل أن يقطع الخليفة رأسه فهل تراني أصبت بما فعلت؟ <تصفيق> وهل يمكن لي أن أرد شفاعتك يا أم حكيم؟ لو كان لك ولد يا خديجة لكنت علمته فنون القتال أحمد الله أنه لم يرزقني بولد كان جاء مثل أبيه خلادا الصغير لا 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 أريد أخبروني كيف لي أن أنتقم من علي بن محمد وابنه جعفر إن صدري يجيش غيظا وما الذي يمنع مولاي من ضرب عنقيهما أرى أن رأي سليمان سديد يا مولاي وماذا أصنع بأتباع أبناء علي وشيعتهم إنهم ثاروا علينا عندما حدث إثر مقتل الحسين من ثورات وعصيان 
كاد أن يعصف بدولتنا وينهي ملكنا لا لن أقتلهما وكم قضايا في دمشق؟ غدا سيكون يومهما الثالث حيث يرفض أمير المؤمنين استقبالهما جزاء لما قاله جعفر بحقنا في الحج لأن زدت عن ذلك يا مولاي قد يرى الناس أنك تحسب لهما حسابا أو قد يفهمون أنك تضطرب من وجودهما إذنا لهما بالحضور وليأتيا إلى الميدان صباحا ادعوهما إلى مجلسك ليريا خدمك وحشمك وجلالة مقامك لكن أبناء فاطمة يزعمون أنهم في زهدهم كجدهم لا تؤثر فيهم مظاهر الترف ولا يغريهم سلطان ولا مال إذن لهما بالحضور وغدا سنقرر مكان اللقاء من أنتم وماذا تريدون؟ ألا تعرفون من أنا؟ بلى نعرفك جيدا ولكن كنا ننتظر أمر الخليفة فيك الخليفة؟ أي خليفة ويحكم؟ خذوه صخر وكفى طبعا أنت صخر من قال غير ذلك؟ لم أقصد هذا أعني أن ماضي لي وحاضري لكم يا بني الرجل من مخبره ولا أخال أن وراءك شرا على أي حال دعنا من الكلام الذي لم يأتي أوانه بعد قل لي ماذا تحب أن تعمل؟ أنا لا أطمع إلا برضا ربي والعمل بطاعته وأي عمل آكل فيه لقمة عيشي أوافق عليه ألم تقل لي إنك تعمل حدادا؟ نعم ما رأيك أن تستلم دكان أبي نعيم؟ كما تشاء يا عم السلام عليكم وعليك السلام صخر أهلا وسهلا بك أهلا بك بين ناسك وأهلك أهلا تفضل أهلا بك يا ابن أخي أهلا بك فارس القرية الجديد من تعني؟ صخر فارس وحداد سنشتري له دكان ابن عين هذه أخبار أم من أوهامك المعتادة مزبد لا يقول إلى الحقيقة والحقيقة فقط يا قمحة تستحق مكافأة تمرة واحدة فقط وستأخذ مثلها في المرة القادمة أرني مهارتك يا مسلمة السلام عليك يا خليفة المسلمين وعليكم السلام محمد بن علي وجعفر بن محمد أهلا بكما ضيفين كريمين وبكم يا خليفة المسلمين <تصفيق> شاركنا يا أبا جعفر لنرى إن كانت مهارتك في رمي السهام 
كمهارتك في رمي الباطل من الكلام إني قد كبرت على الرمي فإن رأيت أن تعفيني تفعل خيرا والله الذي أعزنا بدينه ودين نبيه لن أعفيك ومن أين لأهل الكتب والقراطيس بالرماية يا مولاي سنرى يا أبرش سنرى أحسنت يا أبا جعفر <تصفيق> هكذا هم شيوخ بني هاشم أريدك أن تكمل أكمل يا أبا جعفر أكمل أجدت يا أبا شعفر أجدت ما رأيت مثل هذا الرمي قط ستسود قريش على العرب والعجم ردحا طويلا من الزمن ما دام فيها مثلك بالله عليك يا أبا شعفر قل لي كيف تعلمت هذا الرمي ومتى ما لمست القوس يدي قط ولكنني تعودت أن أصيب هدفي أين رمي جعفر؟ من رميك إن نحن نتوارث الكمال والتمام والدين إذ أنزل الله على نبيه في قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فالأرض لا تخلو ممن يكمل هذه الأمور التي يقصر عنها غيرنا ألسنا بني عبد مناف نسبنا ونسبكم واحد يا ابن العم نحن كذلك لكن الله جل ثناؤه اختصنا من مكنون سره وخالص علمه بما لم يخص به أحدا غيرنا فكما تعلم كان أبو جهل وأبو لهب من قريش ومن عمومتنا أيضا أليس الله جل ثناؤه بعث محمدا صلى الله عليه وسلم من شجرة عبد مناف إلى الناس كافة أبيضها وأسودها وأحمرها دون استثناء من أين ورثتم ما ليس لغيركم ومحمد عليه الصلاة والسلام مبعوث إلى الناس أجمعين وذلك في قوله تعالى وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين فمن أين لكم العلم ولا نبي بعد محمد وأنتم لستم بأنبياء ولا رسل من قوله تعالى لنبيه لا تحرك به لسانك لتعجل به فما أبداه فقد كان للناس كافة وأما الذي لم يحرك به لسانه فهو ما أمر الله تعالى أن يخصنا به من دون غيرنا ونحن ورثة علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلذلك كان من عادته أن يناجي أخاه عليا من دون أصحابه وأنزل الله بذلك قرآنا في قوله وتعيها أذن واعية وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سألت الله أن يجعلها في أذنك يا علي فلذلك قال علي بن أبي طالب عليه السلام بالكوفة علمني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألف باب من العلم يفتح من كل باب ألف باب 
خصه به نبيه صلى الله عليه وآله من مكنون سره وعلمه فكما خص الله أكرم الخلق عليه خص نبيه أخاه عليا بمكنون سره وعلمه بما لم يخص به أحدا من قومه حتى صار إلينا فتوارثناه دون غيرنا إن عليا كان يدعي علم الغيب والله لم يطلع على غيبه أحدا فمن أين لعلي ذلك يا أبا جعفر إن الله جل ذكره أنزل على نبيه كتابا بيّن فيه كل ما كان ويكون إلى يوم القيامة جئت من شقة بعيدة سل حاجتك يا أبا جعفر خلفت أهلي وعيالي مستوحشين لخروجي وأحب أن أرجع إليهم أمن الله وحشتهم برجوعك إليهم لا تقم غير يومك هذا يوم واحد يكفي فقتلنا <تصفيق> اذهب واحضر لي شرابا تضحك اهلا بك يا ابن اخي اهلا بك تفضل تفضل <تصفيق> يا عمام <تصفيق> انت اخبر الناس بي وتعرفني كما تعرف ظاهر كفك أنت تعلم كم أنا أحب العمل وأحب أن آكل من كد يميني <تصفيق> نعم ما تقول يا ابن أخي والآن ماذا تريد أن تفعل؟ يا عم هذه قريتي وأنا أولى الناس بخيراتها لذلك عزمت على شراء دكان أبي نعيم وسآتي بالحدادين من القرى المجاورة ليصبح أكبر دكان حدادة في القرية كلها وسأشتري في كل قرية دكان سأصبح مثلك يا عما غنيا كل هذه الأحلام تبدأ من دكان أبي نعيم يا عما أنت تعلم أن الرحلة الطويلة تبدأ بخطوة دعك من الأحلام يا ابن أخي فالأحلام تتلاشى كالسراب كلما اقتربنا من الواقع ماذا تريد مني أن أعمل؟ ابحث لك عن تجارة أخرى طربت وما شوقا إلى البيض أطرب ولا لعبا مني وذو الشيب يلعب ولم تلهني دار ولا رسم منزل ولم يتطربني بنان مخضب السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف تجد نفسك اليوم؟ الحمد لله بخير، قل لي كيف حال إبهامك؟ كنت أضرب الحديد فضربت إبهامي. لما لا تستخدم عاملا يعمل معك في الدكان؟ أو أجره كما فعلت أنا، فتريح نفسك وإبهامك. وأين أجده؟ عندي.
حالنا لم تعد تطاق يا عامر وأنت قائدنا ولا ترغب أن نعصي لك أمرا أو نخالف رغبة تفكر فيما أنت فاعله نحن هنا نثور على أنفسنا وليس على الخليفة منذ شهر لم نخرج من هذه المغارة إلا للتنفس أو الاستمتاع بدفء الشمس الرجال يموتون ببطء وما من شيء يعملونه حتى طعامهم وشرابهم أضحى أشبه بالإحسان من أبناء المناطق المجاورة مم. وما هو الحل برأيكم؟ هم لا يأتون إلينا فلنذهب نحن إليهم نغير عليهم ونقض مضاجعهم والله لا تصدق ثورة في مغارة لا يعرفها أحد ولم يسمع بها أحد السلام عليكم وعليك السلام ورحمة الله وبركاته أصلحك الله أنت شيخ من أشياخ قريش في هذه الساعة على هذه الحال في طلب الدنيا أرأيت لو جاء أجلك وأنت على هذه الحال ما كنت تصنع لو جاءني الموت وأنا على هذه الحال يكون قد جاءني وأنا في طاعة الله عز وجل أصلحك الله أي طاعة وأنت في هذا البستان تعمل على تحسين دنياك بدلا من جلوسك للدعاء وقيامك للصلاة إنما أكف بهذه الدنيا نفسي وعيالي عنك وعن الناس وإنما كنت أخاف أن لو جاءني الموت وأنا على معصية من معاصي الله صدقت يرحمك الله لقد أردت أن أعيدك فوعظتني السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا الله إننا ندعو لآل البيت أو لمن يقوم بأمرهم لقد آن الأوان لعودة الحق لأهله يا أبا سلامة إن لك مكانة في نفوسنا وتعلم أن لن نخالفك الرأي فيما تراه صوابا فما ترى اعلموا يا إخوتي أن في دعمهم إصلاحا للبلاد والعباد وفوق كل هذا رضا الله عز وجل لذلك وجب علينا ألا نبخل عليهم بالمال ولا بالكسوة ولا بالرجال إنهم يقدمون أرواحهم لنصرة الحق والعمل بسنة النبي صلى الله عليه وآله فماذا تريدون أكثر من الرضا من آل محمد؟ الرضا من آل محمد الرضا من آل محمد إنه يوم سعدك يا أبا نعي أصبحت تعرف بعلم النجوم؟ بل أعرف ماذا أحضرت إليك ماذا تقصد؟ لن تجد بكل قريتنا ولا بالقرى المحيطة بنا رجلا قويا أمينا مثل صخر أهلا بك يا بني أين أبو أكثم؟ أهو بخير؟ لقد هرم وتعب وبدأ يشكو من آلام في ركبتي فاستأجرني لأحل محله أهلا بك أقرئه عني السلام ما اسمك يا أخي؟ مانع اسمي مانع مانع يا امير المؤمنين لقد تراجع التركمان والخزر ولم يعد لهم خطر كثير على بلادنا 
أما الخوارج فنحن نتابعهم فردا فردا فمنهم من سجن ومنهم من هو هائم على وجهه في الصحراء وأكثرهم خانعون خوفا من السيف لكن بني العباس بن عبد المطلب والطالبيين يجتمعون سرا في بيوتهم وتحت جنح الظلام وأخبار العيون لا تبشر بالخير كنت أعلم هذا كنت أعلم أن هؤلاء لن يرتاحوا حتى يستميل الناس إليهم ويؤلبوهم ضدنا كنت أعلم هذا وماذا أنت فاعل يا أمير المؤمنين؟ إن طاعة أمير المؤمنين من طاعة الله ومن عصاه يقتل بلا رحمة قال تعالى لا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إنما ذلك في حد الزنا للمحصن وهي للمثنى رجل وامرأة وليس خطابا لجماعة الخروج على الحاكم أشد من الزنا عطية ما بك أفي الحليب بأس هل هو حامض أم وقعت به حشرة ما بك السلام عليكم يا ابن رسول الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا فضيل ما وراءك؟ لله أنتم يا آل رسول الله مشردون عن مدينتكم مقتولون وإذا بكم مدفونون ولا أحد يعرف ما كان قبوركم قصدت قبر أمير المؤمنين علي عليه السلام ومن شرف الأقوام يوما برأيه فإن عليا شرفته المناقب وقول رسول الله والحق قوله وإن رغمت منهم أنوف كواذب بأنك مني يا علي معالنا كهارون من موسى أخ لي وصاحب دعاه ببدر فاستجاب لأمره وما زال في ذات الإله يضارب فما زال يعلوهم به وكأنه شهاب تلقاه القوابس ثاقب يا ابن رسول الله أخبرني بماذا فضلتم عن الناس جميعا وستموهم يا فضيل قال أبي زين العابدين عليه السلام مجيبا على هذا السؤال اعلم أن الناس جميعا لا يخلون من أن يكونوا أحد ثلاثة رجل أسلم على يد جدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مولى لنا ونحن سادته وإلينا يرجع بالولاء ورجل قاتلناه فقتلناه فمضى إلى النار ورجل أخذنا منه الجزية على يد وهو صاغر ولا رابع للقوم فأي فضل لم نحزه وأي شرف لم نحصله بذلك قل لي بالله عليك ما الذي حدث معك في سفرتك إلى الحج؟ أرحني أراحك الله تفضلي اجلسي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليك السلام يا زيد كتاب بعد كتاب بعد كتاب وها قد دخلت إلى أمير المؤمنين فما حاجتك عندي وأنا الذي يبلغني عنك الكثير مما لا أحب لربما كذبك جواسيسك وخانتك عيونك التي تكتم أنفاس الأمة أو تعتقد أننا نظلمك أحلف لك بأنك تظلم الناس <تصفيق> وإن حلفت فهل علي أن أصدقك اتق الله أو مثلك يأمر مثلي بتقوى الله ليس من عباد الله من هو فوق أن يوصى بتقوى الله وليس من عباده من هو دون أن يوصي بتقوى الله وأنا أوصيك بتقوى الله يا خليفة المسلمين فاتقه أنت المؤمل نفسك بالخلافة والراجي لها تريد عزلي أين أنت من هذا يا زيد؟ لا أم لك بل أنت ابن أمه أنت تقول لي ذلك وأنا ابن فاطمة وابن علي النبوة أعظم عند الله أم الخلافة يا هشام؟ هل تشعرين بالأسى لأجل مانع؟ بل لأجلك أنت أخرج أخرج ثم لا أكون إلا حيث تكره أعيدك بالله يا أخي أن تكون غدا المصلوب بالكناسة الله بيننا وبين من هتك سترنا وجحدنا حقنا وأفشى سرنا ونسبنا إلى غير جدنا وقال فينا ما لم نقله في أنفسنا لو خرج علينا محمد بن علي بسلاحه لهزمناه منذ أمد طويل لكنه يخرج علينا بعقله وسوده وهذا ما يخيفني يا أم حكيم سيدتي تأتي لعندك تطلب عملا وأنت تؤجله؟ أنا أعلم أن صخرا لن يتأخر عن تربيتنا سننتظرك عصر الغد ماذا يلتزم أيها الأمير؟ بأمر الله أم بأمرك أنت؟ أيها الخليفة القائم على شؤون المسلمين في هذه الرقعة كل ما يحتاجه المسلمون وأني منتظر حتى صباح الغد ثم مغادركم إلى الكوفة أيا كان جوابكم ما فعلته معي يا عمي يفوق الوصف هذا كرم يثقل كاهلي ولا أستطيع حمله طويلا فإن كنت تحبني دعني أتصرف على راحتي أود أن أترك السكن عندكم وأعيش في الدكان <تصفيق> <تصفيق> 